తెలుగును ప్రేక్షకు నమస్కారం ఇప్పుడు మన ముందు నందమూరి తారక రామారావు గారిని మన దేశం సినిమా ద్వారా నటునిగా పరిచయం చేసినటువంటి ఒక గొప్ప నటి నిర్మాత మన ముందున్నారు సతీ అనసూయ సినిమాతో సినిమాలో ఎంట్రీ ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఆ నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో అప్పటి అగ్ర కథానాయకుల్లో ఒకరిగా ఒక వెలుగు వెలిగినటువంటి ఆమె ఇప్పటికీ తెలుగు సినిమా ఎదుగుదలకు ఒక సజీవ సాక్ష్యంగా మన ముందున్నారు శకపురుషుడు నందమూరి తారక రామారావు గారి శతజయంతి సంవత్సరం జరుగుతున్న సందర్భం ఇది ఇందులో భాగంగా ఆయనను నటునుగా పరిచయం చేసినటువంటి ఆ కృష్ణవేణి గారిని మీ అందరికీ ఇలా పరిచయం చేసి ఆయన గురించి నాలుగు మాటలు మాట్లాడే అవకాశం కలగటం నా అదృష్టంగా అలాగే ఆమె మాటలు వినే అదృష్టం తెలుగు వాళ్ళందరికీ మీకు కలుగుతున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నమస్కారం అమ్మ నమస్కారం అమ్మ చెప్పండి నందమూరి తారక రామారావు గారు మన దేశం అనే సినిమాతోటి తెలుగు ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చారు ఆ తర్వాత ఆయన ఎలా గొప్ప నటునుగా ఎదిగారో సో ఎంత గొప్ప స్థాయికి చేరుకున్నారో మనందరికీ తెలుసు సో అలాంటి నటుణ్ణి మీరు పరిచయం చేశారు అది మీ మీ వారు మిర్జాపురం రాజా గారి ఆధ్వర్యంలో మీ శోభనాచల స్టూడియోస్ ద్వారా జరిగింది ఇది అందరికీ గర్వకారణమైన విషయం సో మీకు తెలిసినంత వరకు రామారావు గారిని మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడు చూశారు మీకు ఎవరు పరిచయం చేశారు చెప్పగలరా మా వారు మన దేశం పిచ్చరు తీయడానికి కారణం నేను అది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో వచ్చింది మన దేశం అనే సినిమా ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని డైరెక్టర్గా మీరు నియమించుకున్నారు అందులో మీరు కథానాయిక అయితే చదరవాడ నారాయణరావు గారు హీరో చిత్తూరు నాగయ్య గారు ఒక కీలక పాత్ర ప్రధాన పాత్ర చేశారు రామారావు గారిని ఒక పోలీసు వేషంలో ఆ సినిమా ద్వారా మీరు పరిచయం చేశారు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఆయన్నే ఎందుకు తీసుకోవాలి అనేది ఒక ప్రశ్న అయితే అప్పటికే ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి రామారావు గారి పరిచయం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మన రామారావు గారు వారి కళ యొక్క ఎక్కడ తారసిల్ ఉందో కానీ నాకు తెలీదు వారు నేను అమ్మ మీరు తొందరగా స్టూడియోకి వచ్చేసేయండి అని చెప్పి ఫోన్ చేశారు ఈ లోపలనేమో మా వారేమో ఏమిటి పొలిటికల్గా ఏదో పిక్చర్ చేస్తున్నా ఉంటే నాకు అసలు తెలీదు నే వింటున్నాను ఏమిటి కారణం అంత అవసరమా పొలిటికల్ పిక్చర్ తీయడం నాకేమీ నచ్చలేదు కాస్త ఆలోచించడం లేదండి నేను తనతో తెప్పి చెప్పి పిక్చరు చేయడం అది తెలిస్తే మీకు ఇష్టం ఉండదు కదా అందుకని చెప్పి నేనేమో చెప్పలేదు దానికి నన్ను క్షమించండి అంతకంటే నేనే చెప్పలేను నేను మార్పు కూడా చేసి మళ్ళీ వేరే ఇంకొక పిక్చరు పొలిటికల్గా పిక్చర్ తీస్తున్నారు ఏమిటి అనేటటువంటి వార్త ఏమిటయో తతిమా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు కదా వారు వారు పా వారి వారి పార్టీ వారి వారు నాను నా పార్టీ వారేమో ఇది చూస్తున్నాను నేను అంతకన్నా నేను చేయలేనని చెప్పి సో అప్పుడు ఆ పోలీసు వేషానికి మిమ్మల్ని రమ్మని ఇన్స్పెక్టర్ వేషానికి కానీ చాలా మంచి పర్సనాలిటీ చూస్తున్నాను కృష్ణవేణి గారు అమ్మ కొంచెం లేట్ అయినా కూడా ఏమో అనుకోవద్దు తర్వాత అని చెప్పి వారేమో చెప్పారు ఎవరు ఎల్వి ప్రసాద్ ఎల్వి ప్రసాద్ సరే ఈ లోపల మా వారేమో ఈ విధంగా నన్ను క్వశ్చన్ చేయడం ఈ విధంగా కొంచెం బాధ అనిపించినే కానీ నేను 
తల తల చిందిని మాత్రం వదిలిపెట్టం చేసి తీరుతాను నా పార్టీ నాది వాటి నాది కాంగ్రెస్ వాటి ఏమో జస్టిస్ పార్టీ ఏం చేయమంటారు చెప్పండి ఎవరి పార్టీ వారిదే ఎవరి పార్టీ వారిదే అంతకన్నా ఏమీ చేయలేవు క్షమించాలి అని చెప్పి నేనేమో స్టూడియోకి వెళ్ళిపోయాను అంటే మీరు మన దేశం అనే సినిమా కంప్లీట్గా మీరే ప్లాన్ చేసుకున్నారా కంప్లీట్ ఏమి చెప్తున్నారు అదే మన దేశం అనే సినిమాని మీ మీ వారికి తెలియకుండా మీరే ప్లాన్ చేశారా మొదట మొదట అంతా పేపర్ వర్క్ దగ్గర నుంచి సబ్జెక్ట్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్గా నేనే హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను ఓకే అందులో చాలా బెస్ట్ సబ్జెక్టు స్టూడియోకి వచ్చేసరికి లోపల ప్రసాద్ గారు కూర్చుని ఉన్నారు ఆ సమయానికి వచ్చేసారు అని చెప్పి రండి రండమ్మా అని చెప్పి ఆయన పిలవడం తోటి నేను లోపలికి వెళ్ళేసరికి ఒక మహత్తరమైనటువంటి పర్సనాలిటీ కూర్చొని ఉన్నారు ఎవరా వీరు అని చెప్పి చూస్తున్నాను అమ్మా చెప్పాను కదా పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వేషానికి చాలా మంచి పర్సనాలిటీ కావాలని చెప్పేది నేను అనుకున్నట్టుగానే దొరికారు వీరు వారిని నేను సెలెక్ట్ చేశాను అని చెప్పి వారు చెప్తే మీరు సెలెక్ట్ చేయడం ఎంత గొప్ప విషయమో నాకు తెలుసు లేనండి అని చెప్పి నేను ఏదో మాట్లాడుతూ వారిని ఏమో చూడడం జరిగింది చక్కటి చక్కని పర్సనాలిటీ అంటే ఆ మహానుభావుడు ఏంటి నేను అలాగే స్టన్ అయిపోయి చూస్తూనే ఉన్నాను అనమాట ఇప్పుడు మా గుమ్స్త అదే మా మేనేజర్ని పిలిచారు పిలిచి ఏదో చెప్పారు ఎవరు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్తే సరే ఇది చెక్ బుక్ తీసుకొచ్చి సరే చెక్ బుక్ మీద సరే నేను సంతకం పెట్టాను సంతకం పెట్టి మా మేనేజర్కి ఇచ్చాను ఇచ్చి వెళ్ళబోతుంటే ఇలాగ అన్నారు ఏమిటి ఆ చెక్కు వారి చేత తెప్పించమని నన్ను ఏమో చూపించి వారి చేత చెక్కు నాకు ఇప్పించండి రామారావు గారు అడిగారా రామారావు గారు ఓకే డైరెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది నేను ఏమో ఆ చెక్కు తీసుకుని వెళ్ళాను వెళ్ళి ఈ వారి చేతి తీసే అమ్మ ఏమీ అనలేదు అలాగే చూస్తూ కళ్ళు కళ్ళు ఎర్ర అయిపోయాయి నాకేమీ అర్థం కాలేదు ఓహో ఆనంద భాషాలేమో అని చెప్పి నాలో నిమ్మాయి నేనే అనుకున్నాను ఓకే ఇది జరిగింది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత రామారావు గారు ఆ సినిమాకి ఎన్ని రోజులు పనిచేశారు అది జ్ఞాపకం ఉందా వాళ్ళు వర్క్ చేసింది కొంచెం చాలా ఎక్కువగానే ఇచ్చేసారు తర్వాత ఆ ఫస్ట్ డే వచ్చిందినప్పుడే ఏమిటో ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్ట్ మాదిరిగా వారేమో బిహేవ్ చేశారు ఎంత గొప్ప విషయం మీరు ఆయన షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు చేస్తున్నంతసేపు మీరు అక్కడే ఉండేవాళ్ళ సెట్లో ఉన్నారా సెట్లో ఉన్నప్పుడు చూసానండి మరి షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రికా రిలాక్స్ అయ్యేవారు కాదు ఆయన ఏదో ఒక ఒక్క ఒక సీన్లో ఏదో లాఠీ పట్టుకొని జనాన్ని కొట్టే చెదర కొట్టే సీన్ ఉంటుంది అవును అందులో ఆయన సీన్లో లీనమైపోయి నిజంగానే అక్కడ కొట్టారు అని చెప్పేసి వచ్చింది అక్కడ చదువు నిజంగానే పాపం అది నిజంగానే కొట్టడం మొదలు పెట్టారండి ఆ కొట్టడం మొదలు పెట్టడం స్టూడియో గేట్ వరకు వెళ్ళిపోయారు ఓకే వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఏమో గబుక్కునేమో ఏమయ్యా ఇది రిహార్సల్స్ రిహార్సల్స్ కాదు పిక్చర్ షూటింగ్ ఇది అంటే నిజ నిజంగా కొట్టకూడదు కొట్టినట్టుగా యాక్ట్ చేయాలి అని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయన్ని అన్నారు స్టూడియో కాంపౌండ్ దాటేంత వరకు కూడా వారేమో వెళ్ళిపోయారు వెంటనే వెళ్ళి పట్టుకొని తీసుకురావచ్చు కాదయ్యా ఇది షూటింగ్ ఇది రిహార్సల్స్ కాదు నిజంగా కొట్టకూడదు అలాగా
మీకు ఆయనకి మీ కాంబినేషన్లో ఏమన్నా సీన్స్ ఉన్నాయా రామారావు గారికి మీకు ఆ సినిమాలో రామారావు గారు మీకు కాంబినేషన్ సీన్స్ గుర్తున్నాయా వారికి నాకు ఒక ఒక సీన్ ఉంది వాలంటీర్స్ కదా అందరం వెళ్ళి వారిని పట్టుకుని నాన్న హింస పెడుతున్నాం పెడుతుంటే వారి ఊరికేనేమో గింజుకోవటం తర్వాత చేయాల్సినటువంటి యాక్టింగ్ ఇంకా కూడా ఓవర్గా కూడా చేసి డైరెక్టర్ గారిని ఆశ్చర్యపరిచేసారు సో ఆ తర్వాత మన దేశం సినిమా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన తర్వాత మన దేశం సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ సినిమాకి ఎలాంటి జనం నుంచి ఎలాంటి స్పందన వచ్చింది రామారావు గారు మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలిసారా వచ్చి ఏమైనా కలి కలవటం కొత్త ఆర్టిస్ట్ అనేటటువంటి దృష్టి ఆడియన్స్ దీంట్లో రాలేదు ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ పెట్టారు అనేటటువంటి ఇది తప్ప వారికి కొత్తదనం అనేటటువంటిదే నేను కొత్త యాక్టర్ అనే ఫీలింగ్ అయితే ఎవరికి కలగలేదు సో అంత బాగా ఆ పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ని ఆయన రక్తి కట్టించారు అదే ఆ మిమ్మల్ని కలిసారా ఆ తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత రామారావు గారు మిమ్మల్ని కలిసారా ఎక్కడన్నా కలిస్తే వారు గబుక్కులు వచ్చి ఏమండి వారు నా నా ప్రొడ్యూసర్ అండి గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని చెప్పేవాళ్ళ లేచి మరి పాపం వారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసే వాళ్ళందరికీ నా 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 ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అండి ఆ మ్యాన్ అయ్యేవారు ఓకే ఇంకా నా ఆనందానికి చెప్పడానికి వీళ్ళేది వారిని తర్వాత నేను వెళ్ళి కలిసి కలిసేలాగా చాలా బిజీ మళ్ళీ మేమేమో ఈ వారి గురించి ఆలోచన ఎట్లా వచ్చిందంటే మేము ఆలోచించేది ఎప్పుడైనా ఎక్కడికో దిగిపోయారు విజయ విజయ వారు అనుకుంటాను వారి యొక్క కొంతకాలం పర్మనెంట్గా ఇంకా ఇంకా బయటకు వెళ్ళే ప్రశ్న లేదు వారి చేశారన్నమాట పురాణ పురుషుడు అంటే పౌరాణిక పాత్రలు చేసి ఒక శ్రీరాముడుగా ఒక శ్రీకృష్ణునిగా తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామిగా అంటే తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఆరాధ్య నటుడే కాదు ఆరాధ్య దైవం అంటారు కదా ఆ స్థాయికి ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారు అంటే శ్రీకృష్ణుడు తెర మీద శ్రీకృష్ణుడు అంటే రామారావు గారే ఆయన అంటే యాక్చువల్లీ కృష్ణుడిలాగే అయిపోయాడు ఆయన ఇంకా ఆయన చూసే ఎట్లా చూ చూడాలి ఏ విధంగా చూడాలి కృష్ణుడు కృష్ణుడే వచ్చాడని చెప్పి ఆడియన్స్లో కూడా పెద్ద ఇది వచ్చేస్తుంది కండి చాలా పెద్ద ఇది ఆయన యాక్చువల్గా కృష్ణుడు తప్ప మనిషి రూపం కాదు ఆ తర్వాత అంటే మళ్ళీ మీరు కలిసి నటించే అవకాశం కానీ అది రాలేదు అట్లా రామారావు గారితో మళ్ళీ మే అలాగలాగా అలాగ ఆయన ఇంకా పెద్ద పెద్ద అయిపోయి ఇంకా ఆయన చూసే ప్రశ్నంటే నేను వెళ్ళి చూస్తాను అని చెప్పి అంటే వారు పరి పరిగెత్తుకుని వస్తారు అంత చూడాలి అది అదే అంటే అంటే అంత బిజీ అయిపోవటం వల్ల మళ్ళీ ఆయనతో సినిమా చేసే అవకాశం మీకు రాలేదా అంట ఎందుకు రాలేదు వచ్చింది నేను అశ్రద్ధ చేసాను తప్ప వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వారు నాకు ఓ అనేటటువంటి ప్రశ్న లేదు అమ్మ నేను తప్పకుండా మీకు నేను చేస్తాను అని చెప్తా నేనే ఆ సమయాన్ని నేను ఉపయోగించుకోలేదు కానీ వారి వారి యొక్క తప్పు ఏమి లేదు అంటే ఆయన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో పార్టీ పెట్టి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కదా రాజకీయ రంగంలోకి వచ్చారు ఎనభై మూడులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా కలిసారా అవకాశం దొరికిందా లేదండి కలవలేదు అదే అండి సో మీరు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎప్పుడు ముప్పై ఐదా ఆ టైంలోనే కదా మీరు నటిగా అయ్యారు సతీ అనసూయ సినిమాతో అయ్యారు పిల్లలు పిచ్చారు చాలా స్టూడియోస్ అనేది చాలా పెద్ద బ్యానర్ సో ఆ బ్యాన్ ఆ బ్యానరు 
మీ సొంతం అది సో అప్పుడు ఎట్లా ఉండేది అంటే శోభనాచల స్టూడియోస్ యొక్క ప్రాభావం ఎలా ఎలా ఉండేది అసలు చాలా చాలా చక్కగా ఉండేది ఉదయం మార్నింగ్ అవగానే తొమ్మిది గంటలు పది గంటల లోపల పెద్దవారందరూ కూడా మా స్టూడియోకి వచ్చేవారు ఉదయాన్నే ప్రార్థన ప్రార్థనతో ఆరంభిస్తాం ఓకే స్టూడియోలోనా సూర్యోదయం సూర్యోదయం ఏంటి తొమ్మిది అవగానే ఇది ముందు స్టార్ట్ చేసేది శుభోదయం శోభన స్టారా స్టూడియోలో చెప్పండి బిఏ సుబ్బారావు గారు రేలంగి వీళ్ళందరూ కూడా పెద్ద దీనికి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా సుబ్బారావు గారు పనిచేశారు మేమే వారికి వివాహం కూడా మా యొక్క స్టూడియోలోనే ఇది చేసాం ఓకే చాలా రేలంగి కూడా చాలా పనిచేసాడు ఇద్దరు కూడా చాలా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు చాలా ఆయన బిఏ సుబ్బారావు గారు రామారావు గారితో చాలా సినిమాలు చేశారు డైరెక్టర్గా వారు చాలా టాప్ కామెడీ అయిపోయారు చాలా యాక్టివ్గా అక్కడ ఉండేవారు రామారావు గారి దగ్గర చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవారు సుబ్బారావు గారును రేలంగి గారును సో మీ శోభనాచల స్టూడియో సహకారంతో జరిగినటువంటి పల్లెటూరు పిల్లతోటి బిఏ సుబ్బారావు గారు డైరెక్టర్ అయ్యారు కదా అవును సో దానికి సంబంధించిన జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయా మీ సుబ్బారావు గారు ఆయనకి పిక్చర్ చేయాలని చాలా ఆతృత ఒకరోజు వచ్చి అప్పటికి కొంతకాలం అయింది పెళ్ళి పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు సంతతి పెరిగిందండి త్వరగారు మరి తమ రైతునా ఏది నాకు ఏర్పాటు చేయకపోతే లాభం లేదని చెప్పి చెప్పడం వల్ల ఏంటి ఏం కావాలా ఏంటి చెప్పు సొంతంగా ఒక పిక్చర్ చేయాలని ఉందండి నేను అంటే సిజి పుల్లయ్య గారు వర్క్ చేసేటటువంటి ఒక అంటే పల్లెటూరు పిల్ల దానికేమో దానికి సి పుల్లయ్య గారు వర్క్ చేసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఈయన అసిస్టెంట్గా కూడా పనిచేశారు దానికి ఆ వర్క్ చేసుకుని నా దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది ఆ సబ్జెక్టుకి మరి అన్నీ కావాలి కదండి మరి ఏంటి తమర సెలవు వేయాలి అని చెప్పి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాం ఏం కావాలో చెప్పంటేనే ఇలా మరి తమకు తెలియని ఉంది మరి మీరే ఆలోచించండి సరే అంత ఏర్పాట్లు నేను చేస్తానులే నువ్వు సబ్జెక్టు మీద చూసుకో ఆర్టిస్టు సెలక్షన్ అది ఇది కావాలంటే అప్పుడు అంజలి దేవి అంజలి దేవి దీని ఏమిటి మేము గొల్లభామని ఒక పిక్చర్ తీసాం దానికి నేను హీరోయిను సెకండ్ హీరోయిన్ కావాల్సి వచ్చింది అప్పుడు సుబ్బారావు రేలంగి అందరూ చెప్పారు కాకినాడలో ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయిని ట్రై చేయండి అని చెప్పి చెప్పడం వల్ల ఎవరు మన రేలంగి నేను వెళ్తాను నేను వెళ్ళి అంత కనుక్కొని వస్తానని చెప్పి బయలుదేరి కాకినాడ వెళ్ళి కాకినాడ వెళ్ళి అక్కడ ఆమె పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే పదిహేను రోజులు బాలింత అయినా సరే తీసుకుని వచ్చేసేయండి అని చెప్పి అంటే మా వారికి ఫోన్ చేయడం వారు సరే గుర్తినే చేతులతో రావాక అమ్మాయిని తీసుకున్నరా అంతా ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి అని చెప్పి అన అనటం సరే ఆ అమ్మాయిని ఏమో తీసుకుని వచ్చేస్తారు మా గొల్లభంలో పదిహేను రోజులు బాలింత పాపం అయినా కూడా మేమేమో అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా ఏమో ట్రై చేసి బాగానేమో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఒక సరిగా వన్ మంత్ ఇది ట్రైనింగ్ ఏమో ఇవ్వటం అంతా కూడా ఏమో నేర్చేసుకుంది ఇప్పుడు అది బిఏ సుబ్బారావు గారు సొంతంగా సంకల్పించిన సినిమా కదా సినిమా కంప్లీట్గా కంప్లీట్ 
ఫైనాన్స్ అంతా కంప్లీట్ ఏమీ ఇప్పుడు రాకుండా అంతా కూడా మేమే చూసుకుని ఆ పిక్చర్ ఏమో ఫినిష్ చేయడం జరిగింది గొల్లపాము చాలా అది అది చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయింది అందులో నేనేమో హీరోయిను ఆవిడేమో సెకండ్ హీరోయిన్ మా గొల్లపాము పిక్చర్లో ఎవరు అంజమ్మ అంజమ్మ పేరు కూడా మార్చడం అమ్మాయి పేరు ఏదో ఉండేది గుర్తు రావటం లేదు అంజలి దేవిగా మార్చారు చేసి అంజలి దేవిగా మార్చు తర్వాత చాలా పైకి ఎదిగిపోయారు ఎవరు బిఎస్ సుబ్బారావు గారు రేలంగి పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయిపోయాడు అంత చాలా చక్కటి లైఫ్ వాళ్ళకేమో మేము చేయాల్సిన పరిస్థితి మాకు చక్కటి వర్క్ చేశారు వాళ్ళు బాగా తేరుకున్నారు తర్వాత పల్లెటూరి పిల్లలు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అంజలి దేవి ముగ్గురు కూడా నటించారు మళ్ళీ బాబుతో పిక్చర్ చేద్దామని మేము ఎవరితోటి కొడుకు వాళ్ళైతే చేద్దామని చెప్పని చేయొచ్చు ఒరే చెయ్యరా నా నా ప్రొడ్యూసర్ రామే తతిమ వాళ్ళు కట్ చేసి కట్ చేసి కాదు అడ్జస్ట్ చేసి ముందు ఆమెకి ఇవ్వు అని మేడ మేడమెట్లు దిగుతూ చెప్పేవారు పాప రామారావు అదే ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం అవునా చేసి నా కాల్ షీట్లు ఎవరు అమ్మాయి హీరోయిన్ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికేమో కాల్ షీట్లు నాకేమో ఇవ్వలేదు ఇవ్వపోయేసరికి నాకు చాలా బాధ అనిపించింది రామారావు గారు ఇట్లా చెప్పినా కూడా ఆ కాల్ షీట్లు ఆ అమ్మాయికి అమ్మాయి ప్రొడ్యూసర్ మేకప్ మ్యాను ఆ అమ్మాయి నన్ను రైటరు రైటర్ని కూడా రమ్మనమని చెప్పి వాళ్ళని కూడా రమ్మన్నారు షూటింగ్ అది కాల్ షీట్లు ఇవ్వడానికి వెళితే ఆ కాల్ షీట్లు బొక్కుని ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చారు నాకు ఏం ఇంకా నేను మళ్ళీ గుమ్మం ఎక్కలేదు అప్పుడు ఎవరు బాలయ్య అక్కడ ఉన్నాడు ఆ ఇంట్లో మెడ్రాస్లో చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని శ్రమ పెట్టాను ఏం లేదు చెప్పాలంటే మేమే మిమ్మల్ని శ్రమ పెట్టాము రామ రామారావు గారి గురించి ఇప్పుడు మీ మీరు తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసు ఇప్పటికీ ఆ మాత్రం జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఒక ఒక్క రోజు తక్కువ హండ్రెడ్కి దగ్గర అవుతున్నారు నాకు సో రామారావు గారి గురించి అంటే రామారావు గారిని ఆ పరిచయం చేసినటువంటి ఏవైతే ఉండయో ఆ రోజుల్ని మళ్ళీ మాకు ఈరోజు అవన్నీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని చెప్పారు చాలా సంతోషం సో మీరు అంటే ఆయన రామారావు గారు వివరంగా చెప్పలేకపోయాను పర్వాలేదమ్మా ఉన్నంత వరకు చాలా సంతోషం మాకు సో రామారావు గారి అభిమానులు కూడా ఎప్పటికీ మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోరు